അജാസിൽ നിന്നും ഭീഷണി ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് കൊല്ലപ്പെട്ട സൗമ്യയുടെ മകന്റെ മൊഴി കൗമുദി ഹെഡ് ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം ആലപ്പുഴ മാവേലിക്കരയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട പോലീസുകാരി സൗമ്യ പുഷ്പാകരന്റെ മൃതദേഹം ഇന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യും നാൽപ്പത് ശതമാനത്തിലധികം പൊള്ളലേറ്റ പ്രതി അജാസിന്റെ മൊഴിയും പോലീസ് ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയേക്കും വ്യക്തിവൈരാഗ്യമാണ് കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന പ്രാഥമിക നിഗമനത്തിലാണ് പോലീസ് അജാസിൽ നിന്ന് ഭീഷണി ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് സൗമ്യയുടെ മകന്റെ മൊഴി മൂത്ത മകനാണ് പോലീസിന് മൊഴി നൽകിയത് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ ഉത്തരവാദി അജാസാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇക്കാര്യം പോലീസിനോട് പറയണമെന്നും അമ്മ പറഞ്ഞിരുന്നതായി മകൻ തൃശൂർ പോലീസ് അക്കാദമിയിൽ വെച്ചാണ് സൗമ്യയ്ക്ക് അജാസുമായുള്ള പരിചയം സൗമ്യയുടെ ബാച്ചിലെ പരിശീലകനായിരുന്നു കൊലയാളിയായ അജാസ് പിന്നീട് കൊച്ചിയിൽ ഒരേ സ്റ്റേഷനിൽ ഒരുമിച്ച് ജോലി ചെയ്തിരുന്നു എന്നും വിവരമുണ്ട് വാളും പെട്രോളും ഉപയോഗിച്ച് പ്രതി കരുതിക്കൂട്ടിയാണ് കൃത്യം നടത്തിയത് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ശതമാനത്തോളം പൊള്ളലേറ്റ അജാസിന് ശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് ഇയാളുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി മെച്ചപ്പെട്ടതിനു ശേഷം മാത്രമേ പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യുകയുള്ളൂ ഇന്നലെ വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിയോടെയായിരുന്നു മാവേലിക്കര കാഞ്ഞിപ്പുഴയ്ക്ക് സമീപം നാടിനെ നടുക്കിയ കൊലപാതകം നടന്നത് രണ്ടിലയിൽ പൊട്ടിത്തെറി ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്തെ ചൊല്ലി കേരള കോൺഗ്രസിൽ ആരംഭിച്ച തർക്കം പൊട്ടിത്തെറിയിലേക്ക് ജോസ് കെ മാണി വിളിച്ച യോഗം അനധികൃതമെന്ന് പി ജെ ജോസഫ് കമ്മിറ്റി വിളിക്കാൻ തനിക്ക് മാത്രമാണ് അധികാരമെന്ന് ജോസഫ് പറഞ്ഞു പാർട്ടി വിട്ടുപോകുന്ന സമീപനമാണ് ജോസ് കെ മാണി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ജോസ് കെ മാണി സ്വയം പുറത്തു പോകുന്ന സ്ഥിതിയാണുള്ളത് ബാലിശമായ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ജോസ് കെ മാണി സമവായ നീക്കങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കി ഹൈപ്പവർ കമ്മിറ്റിയിലെ ഇരുപത്തിയെട്ട് പേരിൽ പതിനഞ്ച് പേരുടെ പിന്തുണ തനിക്കുണ്ടെന്നും ജോസഫ് പറഞ്ഞു യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്കെതിരെ അച്ചടക്ക നടപടിയെടുക്കാനും ജോസഫ് വിഭാഗം തീരുമാനം അതേസമയം യോഗത്തിൽ മാറ്റമില്ല എന്ന നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ജോസ് കെ മാണിയും പരമാവധി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് ഔദ്യോഗിക പക്ഷം തങ്ങളാണെന്ന് തെളിയിക്കാനാണ് ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗത്തിന്റെ യോഗം ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടു മണിക്കാണ് ചേരുക യോഗത്തോടെ ജോസ് കെ മാണിയെ പാർട്ടി ചെയർമാനായി തീരുമാനിക്കുമെങ്കിലും നേരത്തെ മാണി പക്ഷത്തുണ്ടായിരുന്ന സി എഫ് തോമസ് ജോയ് എബ്രഹാം തോമസ് ഉണ്ണാടൻ തുടങ്ങിയ മുതിർന്ന നേതാക്കൾ ജോസ് കെ മാണി വിളിച്ച യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തേക്കില്ല ഇതോടെ മാണി പക്ഷത്ത് വിള്ളലുണ്ടാക്കാൻ ജോസഫിന് കഴിയും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായ ഉമ്മൻചാണ്ടിയും മുല്ലപ്പള്ളിയും സമവായ നീക്കങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു ഇരുവരുമായും ഇരു നേതാക്കളും ഫോണിൽ സംസാരിച്ചു ജോസ് കെ മാണിയുടെ നീക്കത്തിനെതിരെ ജോയ് എബ്രഹാമും രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് ബദൽ യോഗം വിളിച്ചത് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമെന്ന് ജോയ് എബ്രഹാം പറഞ്ഞു എന്നാൽ ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ഇല്ലാതെയാണ് ഇരുപക്ഷവും ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എം എൽ എമാർക്ക് എതിരെ അയോഗ്യ നടപടി സ്വീകരിക്കാനാണ് ജോസഫ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് പശ്ചിമബംഗാളിൽ ആരോഗ്യമേഖലയെ സ്തംഭിപ്പിച്ച സർക്കാർ ഡോക്ടർമാരുടെ സമരം ഏഴാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനർജിയുമായി ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറെന്ന് കൊൽക്കത്തയിൽ സമരം ചെയ്യുന്ന ജൂനിയർ ഡോക്ടർമാർ അടച്ചിട്ട മുറിയിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് ചർച്ചയുടെ സ്ഥലം സംബന്ധിച്ച അഭിപ്രായം ഇന്ന് ചേർന്ന യോഗത്തിനു ശേഷം അറിയിക്കും പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടണമെന്നാണ് ആവശ്യമെന്ന് ഡോക്ടർമാരും അറിയിച്ചു മമതാ ബാനർജി വിളിച്ചു ചേർത്ത യോഗത്തിൽ ഡോക്ടർമാർ പങ്കെടുക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് മമത ഉന്നതതല യോഗം വിളിച്ച് സമരം ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർമാർക്ക് സമരം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കത്ത് നൽകിയിരുന്നു ഡോക്ടർമാരുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചെന്നും അത് ഡോക്ടർമാർക്ക് കേൾക്കാൻ തയ്യാറായില്ല എന്നുമാണ് മമത ഇന്നലെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞത് സമരം രാജ്യമാകെ വലിയ പ്രതിഷേധമാക്കി കൊണ്ടുവരാൻ ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘടനയും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് മമതയുടെ ഒത്തുതീർപ്പ് ശ്രമം ഉണ്ടായത് ലോകകപ്പ് വിശേഷങ്ങളുമായി ഇനി കളിക്കളം ക്രിക്കറ്റ് ലോകം കാത്തിരുന്ന ഇന്ത്യ പാക് പോരാട്ടം ഇന്ന് വൈകിട്ട് മൂന്നിന് മാഞ്ചസ്റ്ററിലെ ഓൾ ട്രോഫിയിലാണ് മത്സരം ലോകകപ്പിൽ ഇത് ഏഴാം തവണയാണ് ഇരു ടീമും നേർക്കുനേർ വരുന്നത് ഇതുവരെ ലോകകപ്പിൽ നേർക്കുനേർ വന്നപ്പോഴെല്ലാം ഇന്ത്യ വിജയം നേടി ഇത്തവണ പാകിസ്ഥാന് മത്സരം വിട്ടുകൊടുക്കാൻ വിരാട് കോഹ്ലിയും കൂടുതലും തയ്യാറല്ല ലോകകപ്പിലെ പ്രതാപം നിലനിർത്താൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള ടീം തന്നെയാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിലുള്ളത് പാകിസ്ഥാന്റെ ഓരോ തന്ത്രങ്ങളും അറിയുന്ന രവി ശാസ്ത്രിയും എം എസ് ധോണിയുമുള്ളത് ഇന്ത്യക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് ധവാനില്ലായെങ്കിലും മറ്റു താരങ്ങളെയെല്ലാം അരയും തലയും മുറുക്കി തന്നെയാകും മൈതാനത്തെത്തുക ഭുവനേശ്വറും ബുംറയും പാക് നിരയെ തകർക്കാൻ പോകുന്നവർ തന്നെ ഓപ്പണിംഗിലും നാലാം നമ്പറിലും മാറ